Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Kecepatan memang menjadi tujuan bagi pesepeda Terlepas dari jenis sepeda yang digunakan Baik jarak dekat maupun jarak jauh Karena kecepatan adalah tujuan utama alat transportasi Unsur utama dalam meningkatkan kecepatan adalah power Tenaga yang disalurkan ke pedal Semakin tinggi power yang diterapkan Semakin cepat laju sepeda Semakin singkat waktu tempuh kita Tetapi menghambur-hamburkan tenaga Khususnya bersepeda jarak jauh Membuat bersepeda tidak efisien secara keseluruhan Bisa jadi waktu tempuh malah menjadi lebih lama Bersepeda secara efisien Bukan hanya sekedar bagaimana mengayuh pedal dengan mulus Tetapi juga melibatkan manajemen energi Kapan harus memporsir tenaga Dan kapan harus menghemat tenaga Menentukan kapan penggunaan tenaga yang tepat, kita harus memahami unsur apa saja yang mempengaruhi kecepatan sebuah sepeda. Tenaga yang disalurkan ke pedal, tidak semuanya menjadi tenaga yang memutar roda belakang sepeda. Tenaga tersebut akan dikurangi terlebih dahulu oleh beberapa hambatan, sisanya baru sebagai penggerak roda. Memahami unsur yang mempengaruhi laju sepeda akan memudahkan kita ketika berusaha untuk mengurangi hambatan tersebut. Dan dengan pengetahuan ini, kita juga bisa menentukan kapan harus memporsir tenaga. Jenis hambatan Ada empat jenis hambatan yang harus dihadapi pesepeda, yaitu hambatan udara. Energi yang hilang akibat sepeda harus membelah udara ketika melaju. Rolling resistance. Energi yang hilang karena gesekan ban dengan permukaan jalan. Gaya gravitasi atau berat. Energi yang hilang karena kita harus melawan gaya tarik gravitasi ketika ditanjakan. Tetapi menjadi penambah tenaga ketika diturunan. Hambatan mekanis. Energi yang hilang karena gesekan antar komponen drive train. Seperti rantai biring di hub dan bottom bracket, pulley dan lain-lain. Hambatan mekanis relatif sama untuk semua kondisi jalan, di turunan, tanjakan atau jalan datar, sekitar 3 sampai 5%. 3% bila diberi pelumas dengan benar dan 5% bila drive train aus atau tidak berpelumas. Gravitasi hanya berpengaruh ketika jalan mulai menanjak. Semakin curam, semakin besar. 90% dari total hambatan akan kita temukan di gradien 10% ke atas. Sedangkan di jalan datar atau gradien 0, tidak ada pengaruhnya. Di jalan datar, yang berpengaruh besar adalah hambatan udara, mendekati angka 83% dari total hambatan. Jalur Tanjakan Menambah tenaga yang disalurkan ke pedal memang akan meningkatkan kecepatan sepeda. Dan ini sangat dibutuhkan dalam balapan jarak dekat. Ceritanya akan lain bila jalur bersepedanya panjang atau rentang waktu tempuh yang lama dengan kondisi gradien jalur yang bervariasi. Menambah power 50 watt di jalan datar akan meningkatkan kecepatan kurang lebih 3,32 km per jam atau terjadi peningkatan kecepatan sebesar 11,7% dari kecepatan awal. Berbeda bila kita menambah tenaga 50 watt Ketika ditanjakan dengan gradien 6% akan menambah kecepatan sekitar 2,99 km per jam. Memang terlihat kecil, tetapi persentase kenaikan kecepatannya adalah 30,3%. Perubahan yang signifikan juga akan terasa bila kita menggunakan jenis ban tertentu. Bila sepeda kita menggunakan ban MTB dengan knob off-road ketika mendaki di gradien 6%, Kecepatannya hanya 8,98 km per jam. Selisih sekitar 9,8% bila menggunakan ban semi-slick jenis cleanser, yaitu 9,86 km per jam tanpa menambah tenaga kayuhan pada pedal. Oleh karena itu, peningkatan tenaga akan lebih baik bila digunakan ketika pendakian, karena akan menghasilkan lebih banyak waktu yang dihemat dibandingkan memporsir tenaga di jalur datar. Jalur datar dan turunan 
Sebagaimana kita bahas sebelumnya, meningkatkan power di jalur datar tidak efisien dalam kaitannya dengan manajemen tenaga, apalagi bila di turunan. Kecepatan di atas 40 sampai 45 km per jam sulit bagi pesepeda untuk menambahkan power. Apalagi bila kita lihat dari data kecepatan di turunan gradien minus 6 persen sudah di atas 45 km per jam, yaitu 54,49 km per jam. Kecepatan di samping dipengaruhi oleh seberapa besar tenaga yang disalurkan juga dipengaruhi oleh hambatan, khususnya untuk jalur datar dan turunan dipengaruhi oleh hambatan udara dan rolling resistance. Bila kita meningkatkan power sebanyak 50 watt, hanya menaikkan kecepatan sekitar 11,7 persen, akan jauh berbeda hasilnya bila kita mengurangi hambatan udara. Cara menurunkan hambatan udara adalah dengan posisi aerodinamis. Bila kita bersepeda dengan tangan bertumpu pada hood handlebar, kecepatannya adalah 28,44 km per jam. Tetapi bila posisi lebih aerodinamis, yaitu tangan bertumpu pada posisi aerobar, kecepatan yang didapatkan adalah 33,19 km per jam, atau terjadi kenaikan sekitar 16,7 persen tanpa menaikkan power. Merubah posisi duduk tentunya tidak akan menguras tenaga kita, dan hasilnya pun jauh lebih bagus dibandingkan menaikkan tenaga dari 11,7 persen menjadi 16,7 persen selisih 5 persen apalagi bila di turunan kenaikan kecepatan yang disebabkan merubah posisi duduk dari bertumpu di hood dan bertumpu di aerobar untuk turunan dengan gradien minus 6 persen terjadi perubahan kecepatan 17,2 persen 27,74 persen untuk gradien minus 10 persen dan 28,28 persen untuk gradien minus 15 persen Bagaimana dengan rolling resistance? Tidak ada pengaruh yang signifikan. Merubah ban cleanser ke tubular hanya menaikkan kecepatan 0,48 km per jam di jalur datar. Perubahan akan terasa bila merubah ban sepeda MTB dengan knob off-road ke ban smith slick dari kecepatan 25,17 km per jam menjadi 28,44 km per jam atau terjadi perubahan 12,99%. Jalur tanah bergelombang, tenaga akan banyak terbuang ketika melakukan akselerasi dari dia menjadi bergerak atau dari lambat menjadi cepat. Maka salah satu cara menghemat tenaga adalah menghindari pengereman yang terlalu sering, yang mengharuskan kita berakselerasi. Jalan yang bergelombang, walaupun datar, kita seolah-olah bersepeda di tanjakan tanpa turunan. Gundukan setinggi 1,5 cm dan panjangnya sekitar 10 cm saja, sama seperti kita menaiki tanjakan dengan gradien 15%. Walaupun pendek, hanya 10 cm, seperti polisi tidur di dalam perumahan, tetapi bila kecepatan kita melambat, bahkan terhenti, kita membutuhkan tenaga yang besar untuk berakselerasi. Agar tenaga tidak banyak terbuang, maka biarkanlah tenaga potensial akibat laju sepeda menangani gundukan permukaan jalan ini dengan cara tidak melakukan pengereman. Kesimpulan, mengatur kapan memporsir tenaga harus memperhatikan jalur bersepeda yang akan kita lewati. Ketika di jalur yang datar atau turunan, saat itulah kita menghemat tenaga dan memulihkan tenaga ketika di turunan. Menambah kecepatan di jalur datar dan turunan ini akan lebih efisien bila mengatur posisi duduk menjadi lebih aerodinamis dan menggunakan ban semisli, sedangkan berat tidak terlalu berpengaruh mengurangi berat total sebanyak 5 kg hanya akan mempercepat laju sepeda sekitar 0,5% dari kecepatan semula dan 6-7% bila ditanjakan memporsir tenaga hanya dilakukan ketika ditanjakan saja posisi duduk yang aerodinamis ketika ditanjakan tidak berpengaruh signifikan hanya menaikkan 1,7% dari kecepatan awal Menghadapi jalan yang bergelombang, hindari terlalu sering melakukan pengereman, apalagi bila jalur bergelombang tersebut menanjak. Semoga informasi ini bermanfaat, tetap sehat, salam gue.